എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇലക്ഷനിലും അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിലരി ക്ലിന്റൺ ജയിക്കുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവേശവും ഒക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും പല എക്സിറ്റ് പോളുകളും തെറ്റായിരുന്നു അൻപത്തി ആറ് എക്സിറ്റ് പോളുകളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തെറ്റിപ്പോയത് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു തിയറി ഉണ്ട് സ്പൈറൽ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്നൊരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിയറി ജർമ്മൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ എലിസബത്ത് നോയൽ ന്യൂമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് എക്സിറ്റ് പോളും ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഭൂരിപക്ഷത്തിനെതിരാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്ന അഭിപ്രായമല്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ തനിക്കുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ മനുഷ്യർ നിശബ്ദരായി പോകും എന്നതാണ് ഈ തിയറി പൊതുസമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന ഭയമാണ് മനുഷ്യരെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിശബ്ദരാകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ്റെ ജോലിക്കോ സ്വത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കോ ഒരു പക്ഷെ ജീവനോ പോലും പ്രശ്നമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടം പറ്റുമെന്ന ഭയവും പ്രത്യാക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ഭീതിയും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യരെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായം പറയിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുമെന്നും പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഭയന്ന് മനുഷ്യർ അവൻ അവൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാതെ ഭൂരിപക്ഷം ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കരുതുന്ന അഭിപ്രായം ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ച് പറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് കൃത്യമായി നടത്തുന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പോലും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു സാധ്യത ഇതാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവർ ഭീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർ ശരിക്കും നിശബ്ദരാക്കപ്പെടും കാരണം അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോലും ഒരു സ്പേസ് അവർക്കില്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ അവർ മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയമാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അവരുടെ ശബ്ദം മുങ്ങിപ്പോകും അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റിയത് ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ തിയറിയുടെ വലിയ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ഹിലരിയാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് യോഗ്യ എന്നും എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ട്രംപിനെ കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് കഥകളായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്പൊ അമേരിക്കക്കാർ ട്രംപിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു അവർ ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും കരുതി ഞാനൊരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് അത് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല പൊതുബോധ ഹിലരിക്കൊപ്പമാണെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നാൽ റിയാലിറ്റി സത്യത്തിൽ മറിച്ചായിരുന്നു ആളുകൾ ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്യുകയും ഹിലാരിയാണ് ജയിക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് കരുതുകയും പറയുകയുമായിരുന്നു എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു സാധ്യതയാണത് നമ്മുടെ ഈ തെരഞ്ഞെ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപാട് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പുറത്തു വന്നു എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളിലും എല്ലാവരും മോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും എൻ ഡി എക്ക് ഭരണം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നതുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇതാണ് ചർച്ച അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത എന്ന് ഹാഫ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വാസ്തയിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ നിശബ്ദരായി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഈ തിയറിയാണ് നിങ്ങൾ മോദിയോടൊപ്പമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ മോദിയോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദേശവിരുദ്ധരാണ് ആൻറ്റി ഇന്ത്യൻസ് ആണ് എന്ന് എൻ ഡി എ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ പ്രചാരണം ചില മനുഷ്യരെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ നിന്നും നിശബ്ദരാക്കിയിരിക്കാം ദേശവിരുദ്ധരാകാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ചില മനുഷ്യർ മിണ്ടാതിരുന്നിരിക്കാം തങ്ങളുടെ ദേശീയത ദേശബോധമൊക്കെ അളക്കുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന പ്രചാരണം വന്നപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തുള്ള മോദിയോടെ വെറുപ്പ് മോദിയോടുള്ള വെറുപ്പും വിയോജിപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യർ മടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഹഫ് പോസ്റ്റിന്റെ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് തങ്ങൾ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായം ഈ എക്സിറ്റ് പോളിൽ പറയാതിരിക്കാൻ സാധ്യത എന്നും പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇത്തവണത്തെ ഇലക്ഷനിൽ മോദി ക്യാമ്പ് രാഹുൽ ക്യാമ്പിനേക്കാൾ വളരെ സജീവമായിരുന്നു അവരുടെ ശബ്ദവും പ്രൊപ്പഗൻഡയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും മുഴുങ്ങി കേട്ടിരുന്നത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇലക്ഷന് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ പണമുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളും അർത്ഥമൊക്കെ ഇവരുടെ കൂടിയായിരുന്നു അവരുടെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ വളരെ ശബ്ദമുഖരിതമായിരുന്നു ജനങ്ങളിൽ എന്തെത്തണമെന്നും എന്താണ് ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ും
മൂന്നാമത്തെ കാരണം രാഹുലിനെ പപ്പു പപ്പു എന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിച്ച് പരിഹസിച്ച് ബി ജെ പി ക്യാമ്പുകൾ നേരിടുകയായിരുന്നു രാഹുൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ വിളിപ്പേര് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശമൊക്കെ രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ചവരും വോട്ട് ചെയ്തവരും പോലും മോദി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പരസ്യമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ മടിച്ചു ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ കുറിച്ചല്ല അവരുടെ പപ്പു എന്ന പരിഹാസം കേൾക്കാൻ മടിച്ചിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന പേര് പറയാതിരുന്നത് അതിനർത്ഥം രാഹുലിനെ മനുഷ്യർ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ല സ്പൈറൽ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന തിയറി കാരണം അത് പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല മനുഷ്യർ അവർ പുറത്തു പറയാൻ മടിച്ചു ഇതാണ് പുറത്തു വന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ തെറ്റാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാരണം അല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ആദ്യം മാധ്യമങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ പോളുകളായി വന്ന് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ഒപ്പീനിയൻ പോളുകൾ പ്രീ പോൾ ഒക്കെ വരുന്നു പിന്നീട് മോദി ഭരണത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയും മോദിയും പരസ്യം നൽകുന്നു പി ആർ ഏജൻസികളെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുന്നു അത് രാജ്യം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതുവഴി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോദിയുടെ കാൽകീഴിൽ വരാത്ത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് നൽകാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പിക്കും വളരെ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ മാധ്യമങ്ങളായി മോദിയുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും കാൽക്കീഴിലെത്തി അവർക്കൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി കാണാപ്പാടം പഠിച്ച അഭിമുഖങ്ങൾ വഴങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ നരേന്ദ്രമോദി നൽകി മോദി മോദി എന്ന് എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ ജനങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം മാധ്യമങ്ങളുടെ വീണ്ടും മോദി വരും എന്ന പ്രൊപ്പകാണ്ട ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോയത് തന്നെയാണ് രാഹുൽ വരും എന്ന് പറയാൻ പോലും അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ മോദി സ്തുതി ഗീതം പാടി പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എക്സിറ്റ് പോൾ തന്നെയാണോ ശരി അതോ സ്പൈറൽ ഓഫ് തിയറി സ്പൈറൽ ഓഫ് സൈലൻസ് തിയറി അനുസരിച്ച് തെറ്റുമോ എന്നറിയാൻ ഇനി രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം രണ്ടു ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം വ്യക്തിപരമായി ഈ എക്സിറ്റ് പോളുകളെ ഞാൻ ഒരു പരിധിവരെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ട് ഏജൻസികൾ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തിയ എക്സിറ്റ് പോൾ മുഴുവനായും തെറ്റുന്നതും ഇത് തീരെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറവാണെന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷം എൻ ഡി എക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എൻ ഡി എ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമെന്നത് എനിക്കൊട്ടും വ്യക്തിപരമായി താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതാണ് സത്യമെന്നാണ് ഈ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി സ്പൈറൽ ഓഫ് സൈലൻസ് തിയറി പ്രകാരം എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റിപ്പോവുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധി അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്താൽ വളരെ സന്തോഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ കൂടുതലായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റത് എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുകൾ എന്നോട് ഏറ്റവും അധികം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എക്സിറ്റ് പോളുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരം എക്സിറ്റ് പോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ റിസൾട്ടുകൾ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തന്ത്രമായി അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതിക്കൂടെ എന്നാണ് പക്ഷെ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇനി വലിയ അട്ടിമറികളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല നരേന്ദ്രമോദിയും എൻ ഡി എയും അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് എക്സിറ്റ് പോളുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അത് ചിന്തിക്കുന്നു ഇനി എക്സിറ്റ് പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടാക്കിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ തെറ്റാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റാണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചു പഠിച്ചു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റാനുള്ള ഒരേ ഒരു തിയറിയാണിത് സ്പൈറൽ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തിയറി ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം മാത്രമേ ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പണം വാങ്ങിയിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ മോദിക്ക് അനുകൂലമായി നടത്തിയ എക്സിറ്റ് പോളാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക
നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പോലെ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി ഞാനും ആ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഇലക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കാണാം